Magta na tayong pagpipili ang pa, kundi ang pag-ingatan ng iyong lihit. At yun yung mangyayari lamang kung mapapatahimik natin siya. Kagawin niya ang lahat upang hindi matupad ang tagna. Pumili ka. Kaligtasan ni Bagane. Bubuhay mo at kalayaan nating lahat. Bigyan niyo ako ng palatandaan. Pinakinggan mo nga ang aking padalang. Ngunit hindi mo ako pinagbigyan. Kung sino man ang makakuha ng lahat ng kailangan ko, may pabuya. Saan ka pupunta? May kailangan ako punta. Nagmamadali ako. Wala siya dahil. At di ko alam kung nasa siya. Di balasan ang bunga ng lagtang? Kailangan ko ang mga ito dahil may paggagamitan ako ng lason. Inutusan ko sila sa kakahuyan. Salamat. Ano kaya ang kailangan ng Jin o kay Amaya? Umalis ka na. Kung ayaw mong ipaalam ko kay Raha na narito ka at hinahanap mo ang anak niya. Ano nangyari sa ginoo? Dahan-dahan lang. Ah, nakabalik na pala ang mga alabay. Oo po, numabailan. Gumagawa na rin sila ng iba't ibang mga ungwento mula sa mga dala nila na halamang gamot. Asinas, sino sa mga alabay ang nakapagdala ng lahat ng halamang gamot na pinahanap ko? Wala sa mga alabay ang nakapagdala ng mga pinahanap ninyo. Wala? Kahit isa sa kanila? Oo, dalagangan. Wala. Sapagkat mahirap hanapin ang mga sangkap na pinahanap ninyo. Ngunit ang mga daladala naman nila ay maaari rin makagawa na iba pang panlunas. Kung gayon, Piton, Asinas, kayo na ang bahala sa kanila. Tayo na, Biang. Amaya, anong ginagawa mo? Uwento. At anong halamang gamot ang iyong gamit? Mula sa dahon ng lumaka at pagkit ng pili. At pirapiras yung puno ng buto. Kasi sinasabi lang mabisa sa paggamot sa maraming sugat ng dugo. Magaling. Ipagpatuloy mo ang ginagawa mo, alabay. Alansina, ikaw na muna ang magpatuloy nito. Kailangan ko lang hanapin ang ginoo. Bakit mo ba siya? Sige na, sandili lang ako. Maya, anong ginagawa mo rito? Babaylan. Eh, hindi ba't may aralan ngayon sa balay ng punong babaylan? Bakit ka umalis doon? Ipagpatawad mo ngunit may hahanapin lang ako. Gawin mo yon pagkatapos ng aralan sa adlaw na ito. Kaya halika na. Magbalik na tayo doon. Lalabas lamang ako upang dalawin ang aking baba, Uray Hilway. Meron ba kayong naisip pagbidin sa kanya? Uray Hilway. Malalim yata ang iniisip niyo. 
pinaglalaroan talaga yata ako ng mga busang. Lalo na ngayon, nag-aalinlangan ako kay Silay kung siya nga ba talaga ang babae sa tagna. Lalo't hindi na nadala ang mga halamang pinahanap ko sa kanila kanina. Kung yan lang ang batayan ng alinlangan niyo, hindi yata ito makatwiran kay Silay. Ang naway, ang babae sa tagna ay isang natatanging nila lang. Alam ko, pagkat alam kong may pambihira siyang kakayahan. Kakayahang hindi maaaring ipamalas ng isang pangkaraniwang tao lang. Ngunit wala akong nakikitang anumang kakaiba kay Silay. Maliban doon sa siya ang nakakuha nung pinaghunusan ng ahas. Kung ganun, huwag muna kayong magpasya sa kanya, Uray Hilway. Mas mabuti sigurong bantayan nyo na lang siya at baka isang adlaw meron siyang gawing kakaiba na ikakatuwa nyo. Sana naman. Asinas, purong babaylan. Nakasalubong ko ang alabay na ito at sa pakiwari ko'y tumakas siya sa inyo. Amaya, bakit mo nagawa ito? Saan ka patutungot kailangan pa kaming takasan? Hindi na mauulit. Sige na, ituloy mo ng ginagawa mong ungwento. Pulong babaylan! Pulong babaylan! Pulong babaylan! Ano ang nangyayari sa gilo? Hindi ko namin alam. Nakita po namin siya sa kakuhaya na sugatan. Kaya kailangan po siya magamot agad. Dalhin ngayon din sa kubo ng mga may sakit. Ihanda ang lahat ng pangunang ng panglunas. Silay Himema, magtungo kayo sa ating raha. Ngayon na, ipaalam niyo ang bagay na ito. Ihanda po lang ang lahat ng kailangan sa panggagamot. Ngayon din. Pero Awi, narito kayo. May kailangan ka? May nagtangka sa buhay ni ginoong bagaan ni kanina. Kaya tinala siya ngayon sa balay ng punong babaylan upang mabigyan ng lunas. Sino naman ang nagtangka sa kanyang buhay? Hindi ko nakilala. Lalim-lalim ng sugat at ang dami ng dugong nawawala sa kanya. Mapanganib ito. Apo, kunin ang uwentong pampaampat ng dugo. Bilis. Punong Ilway, wala na itong laman. Ang may laman. Magagamot ba yan ng lahawak mong lalagyan? Amaya, Amaya, ang uwentong ginagawa mo. Yun ang naaayong luna sa sugat at tamo niya. Kunin na niya para pa magamagas. Bilisan mo, Amaya! Sinong gumawa sa kanya nito? Hindi namin alam, mahal na kapunoan. Nasa na ang ating anak? Naroon siya sa balay ng aming punong babaylan. May nangyaring hindi ka nais-nais sa ating tagapagmanang anak. May nagtangkang pumas lang kay Bagani. Maraming mga diwata na huwag maging mabisa ang uwento na ito upang mapagaling ng mabilis ang aking gino. Pulong Asinas! Tara ito na ang uwento. Salamat. Mga diwata, gabayan niyo ako upang mailigtas ang aming gino. Silay tayo na. Magbalik na rin tayo sa mga babaylan. Oo. Ngunit naiinis ako eh. Bakit naman? Pagkat kung kailan ako gumawa ng hakbang laban kay Amaya, ngayon pa nangyari to kay Ginoong Bagani. Naudlo tuloy ang inaasahan kong pagpapahama kay Amaya. Bakit, Silay? Paano mo ba siya dapat ipapahama? Nilagyan ko ng laso ng ungwento na ginawa niya. Kaya ang ungwento ni Amaya, ay walang bisang magpagaling. Bagkus, lalo itong mapapasama sa sino mang mapagbibigyan nito. 
naway maging mabisa ang ungwentong yan upang malunasan ang pagturugo ng ating gino. Bigay po kayo sa ating kapanuan. Bata na ba ng luna sa nga? Makakaligtas pa siya. Kapunuan, naibigay na namin sa kanya ang pinakamabisang gamot upang maampat ang pagdurugo. Buo ang aming pag-asa na anumang sandali ay magkakamalay ang ating kino. Ngunit paano siya magkakamalay kung tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagdurugo? Hindi nagkabisa. Kung wentong nilapat mo sa sugat ng ginoo ang sinas, lalo pa itong maglupa. Tunay na nakapagtataka. Gawin ninyo lahat ang inyong makakaya o prayilway upang mapagaling ang aking anak. Pagkat kung hindi, Tuluyang ko nang hindi pa nilang walaan ang mga tabay na. Amaya, bakit ba tayo dito na masyal? Maraming magbabangis na hayop dito. Baka mapapaano tayo. Kaya tayo na, bumalik na tayo sa ating balay. Ang tariloy. Nais ko lamang malaman, kung dito pa sa kagubatang ito, pinakawalan ng aking baba noon ang sinasabi ng aking kambalas. Kaya pala dito mo ko dinala. Ngunit, oo, oh, ito ang pinakamalapit na gubat sa atin. Marahil ay nandito nga ang yung kapit. Saan niya kaya nagkakano ang ahas na yun? Narito pa kaya siya? O sinundan niya ang kinaroroan na nila? Sino nila ang sinundan ng yung kapit na ahas? Ang aking mga kapatid, Eloy. Naisip ko lamang kung sinundan niya ang mga ito. At bakit naman yun gagawin ng iyong kapid na ahas? Samantalang alam niya na nandirito ka. Kung nasa ng kanyang kapit, nandun din ang iyong ahas. Kapid! Kapid! Totoong tinura ng mga babaylan. Sa kakahuyan namin natagpuan ng ginawa kanina. Sino ang nakakita sa kanya? Hindi namin nakita. Ngunit, ang kapatid ni Dato Bugna na si Awi ang nandoon. Siya din ang unang nakakita sa ginoo. Kaya baka may alam siya. Kapunuan. Punong babaylan, ano na ang kalagayan ng aming ginoo? Walang pagbabago. Nakapagtataka. Sapagkat ang ungwentong ginamit ay subok na, na pinakamahusay sa pagpaampat ng dugo sa anumang uri ng sugat, munting bata pa ako. Subalit lalong lumuluba ang kalagayan ng ginoo. Asinas, akin na yan. Bakit po nang babaylan? Lason! Ang ungwentong ito. Ano? Lason? May lason ang ungwentong ipinahid sa aking anak? I Ipagpatawad ka punuan. Subalit, hindi ang mga babaylan ang may kagagawan nito. Eh hey, kung ganon, sino ang gumawa ng ungwentong yan na may lason? Asinas, magsabi ka ng totoo. Punong babaylan? Si Amaya. Si Amaya ang may gawa ng ungwento. Asan si Amaya? Sungil, hanapin niyo siya at dalhin niyo siya sa akin dito ngayon din. Masusunod ka, Panawan.
Lapid. Hindi gumaling si Bagani sa mga halamang gamot na ginawa ko. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ko ng mga kalunas para sa kanya. Iloy, wala ba tayong magagawang para nung pumapagaling ng aking kapatid? Tingnan nyo, tila lalo siyang lumalala. Iloy, bakit nagkakaganito ang aking bana? Dahil yun sa laso na ibinigay sa kanya ni Amaya. Nilaso ni Amaya ang ating anak? Siya ang nagbigay ng wentong naglalaman ng lason. Na dapat sana ay magbibigay lunas kay Bagani. Wala talagang balak ang alabay na pagkalingin si Bagani. Sa halip, hininais pa niyang makasama ito sa kalagayan niya. Harip na babae yun. Hindi ko siya mapapatawad kapag nawala sa akin ang aking bana. pababayaan ng mga babaylan. Kaya sige na, inumin mo na muna iyan. Huwag mo na munang isipin iyon. Salamat. Aha, kulong awi. Nakita niyo ba si Amaya? Hindi. Bakit ka humahangos? Pagkat pinapahanap na naman siya ni Raha. Napatunayan nila na may laso ng ungwentong ginawa niyang panglunas para kay Bagani. Natatakot ako sa maaring mangyari sa kanya. Ay, sandali lamang. Hindi magagawa ni Amaya ang lagyan ng laso ng ungwento. Hindi niya magagawang lasunin ng ginoo. At kung may lason man yun, eh, Chuck, hindi dahil sa kagawa ni Baya Amaya yun. Kaya nga, eh, dapat hanapin natin siya at mabalaan natin siya. Nagawa ni Amaya yun? Oo, oh, diyan lamitan. Kung kaya't siya ay aming hinahanap ngayon. Wala siya dito. Hindi pumupunta ang alabay dito. Malamang ay nasa bahay siya ni Atubang sapagkat doon na siya nakatira. Kung gayon ay magpapaalam na kami. Bakit nagawa ni Amaya na sangkapan ng lason? ang lunas na dapat magpapagaling kay Bagani. Patawad diyan Lamitan. Ngunit hindi si Amaya ang gumawa nun. Kung di ako. Ano? At bakit mo ginawa yun? Pagkat sinunod ko lamang ang pinag-uutos nyo. Ang sabi nyo gumawa ako ng hakbang laban kay Amaya para matanggal siya sa pagiging alaboy. Ngunit hindi ko naman inaakala na gagamitin na lang ang uwento kay Ginoong Bagani. Mahabaging laon. Huwag ka na magsalita. Hindi mo sasabihin kahit kanino ang iyong ginawa o ituturo ang aking kapatid. Hahayaan nating maniwala ang lahat na si Amaya ang nagpalubha kay Bagani na uunawaan mo. Kapunuan, nagawa na natin ang lahat upang malunasan ang karamdaman ng ating ginoo. Ngunit ngayon ay ipinapayo ko na tayo ay mag-alay ng pagaan ito at hilingin sa ating mga diwata, sa muin na sana'y tulungan nila ang ating ginoo na malabanan ang lason sa kanyang katawan. Kung ganun, gawin nyo na agad-agad ang sinasabi ninyong pagaan ito. Punong babaylan! Amaya! Tahamang ko ba't? Dala ko na ang halamang gamot na makakalunas kay Ginoong Bagani. Ito ba ang kanyang tinuran, Hilway? At ano itong halamang gamot na kanyang dala-dala? Amaya.
kapunuan. Kung hindi ako nagkakamali, ang halamang gamot na ito ay mabisang pang ampat ng dugo. At ang katas ito ay nakapagtatanggal ng kahit na ano pang laso. Hindi tumutubo ang dahong gamot na ito dito sa atin. Saan mo kinuha ang dahong gamot na ito, Amaya? Maraming salamat sa iyo, Kapid. Salamat nila mo ko sa pokus na matatagpo ng halamang gamot na ito. Ngunit paano ko ito gagawin para magamot si Ginoong Bagani? Hindi ko sinasadyang makita ang halamang gamot na yan. Ngunit sa aking pagkakaalala, sa aming banwa, yung halamang gamot ay nang ginagamit sa pagdurugo o sa lason. Naway totoo nga ang iyong mga tinuran. Kung kaya't bibigyan kita ng pagkakataon na gamutin ang aking anak. Mahal na aming aba. Aming laon. Patawarin niyo ako sa aking nagawa sa ginoo. Ngunit hindi ba't narurapat lamang iyon? Malaki ang kasalanan nila sa akin at kay Amaya. Kaya tanggapin niyo ang aking alay at harinaway hindi na mabuhay pa ang ginoo. Ay totoong mapagaling niya ng aking bana. Ipagdasal mo sa lahat ng diwata na hindi ka mabigo, Amaya. Anong gagawin mo, Alapay? Kailangan mainom niya ang katas ng halamang gamot na ito upang mawala ang laso sa kanyang katawan. Mga babaylan, totoo ba ang gagawin niya? Tulad ng aking winika, ang halamang yan ay hindi tumutubo dito sa amin. Bagamat marami akong naririnig sa mabuti niyang katangian, hindi ko alam kung paano gamitin. Ngayon lamang ako nakarinig ng ganitong uri ng pagagamot. Kapit, oh, gawin mo. Walang alag sa aking anak. Kapanoan, sabi ni ang away eh, nandito na si... Ariyan siya. At inyong pupugutan ang ulo kung sakaling hindi niya mapagaling si Bagani. Isa lang ang malinaw dito. May taksil sa aking naahopan. Sa sandaling malaman ko kung sino yon. ay umanda siya sa pagsik ng aking higante dahil sa kanyang katampalatan. Gumaling siya dahil sa pambihilang kakayahan ni Amaya sa pangkagawa. Isang kakayahan maaari lamang taglayin ng isang may kambalahas. Unti-unting nagliliwanag ang aking mga alinlangan. Aalamin ko ang sagot na papawi sa aking agam-agam. Totoo ang pinagtangkaan ko ang buhay ng ginawa ko. Subalit, naunaan ako ibang lalaki. Nakita ko siyang tumakbong palayo. Sabihin mo sa akin, saan mo kinuha ang halamang gamot? Subalit, so, right? hindi kita pinakikiusapan, Amaya. Bilang iyong punong babaylan, inuutusan kita. Dalhin mo ako ngayon din sa pook na pinagkunan mo ng halamang gamot. 